Vinícius conta agora com um novo avançado na sua equipa de juniors, que é o jovem luso-canadiano natural de London, Ontario, Diago Delgado, com apenas 12 anos. E ele que teve a oportunidade de jogar contra a equipa do Benfica, a equipa de juniors, no passado domingo. E nós tivemos a oportunidade de falar com ele muito antes do jogo, para saber como decorreu uh, toda esta aventura em sair do Canadá, para terras mais quentes como Portugal e ser agora o novo membro da equipe de Júniors do Bolonenses. E vamos então dar as boas-vindas ao nosso convidado desta noite, Diago Delgado. É um prazer. Diago, um, by the time our, our conversation airs on our TV show, you would have played your first game with Blue Mints. So technically, right now, um, the game hasn't happened. So what are you feeling in knowing that you're going to be playing uh, for Blue Mints as a first time uh, at such a young age? Um, I feel amazing. I feel like it's going to be a great game. I feel like I'm ready. I feel like I'm going to do very well. I feel like I'll be up there and I'll be trying my best. I feel like I'll be showing myself. And I think it's just going to be the right way of playing in that I'll do perfect. Diago, uh, everybody will, obviously, the, what we want to know is how did you get to Bluenens? Because you're from London, Ontario. You're currently in Portugal with your father. We're going to have a chance to speak with him as well. How does a young Canadian Portuguese boy end up playing for Bluenens, one of the biggest clubs in Portugal? Well, I first started when I was little playing for a team called the Portuguese Club of London. Um, then I moved on to a team called Whitecaps London. We played a lot of tournaments and games and all that stuff. Um, then that team merged into a team called Alliance FC. We went into tournaments in Detroit, um, USA, Michigan, all that stuff like that. And then I went to a, um, a couple tryouts, a couple training sessions, camps with the Toronto FC in Toronto. Um, with them, they said they liked me. They wanted me to stay on their select team in their pre-academy. And then we had so many tournaments all over the world and stuff like that. The one tournament in, I think it was Detroit. It was Detroit or Philadelphia, one of those two. Um, I was the top scorer. I scored six goals in four games. And we didn't end up winning that tournament. We came second, I'm pretty sure, around there. Um, but then I went to Portugal for some camps, some training sessions. And after when I was there, I knew this was what I wanted to do, how I wanted to play, that I could compete with top levels, compete with top players that I could be one of the best players one day. And then COVID happened. I went back to Canada, trained with a team called Jinga, with a coach called Kevin Serpa. He helped me so much. Sometimes we trained three times a day. So, Diago, being the son of a Portuguese a father and Italian mother, soccer is definitely in your blood. So how was it that you started with soccer? Was it something that you just asked your daddy wanted to play? I mean, you were so young when you really started. Or was it that your dad was like, you know what, let's do soccer? No, I felt like I wanted to do it. Like I said before, um, this is, is what I always wanted to do. And when I was first born, I knew that I wanted to do this. Every time I see it, seen a ball when I was little, I would always go up to it and just kick it. And then I knew this is what I wanted to do. That is awesome. So I, I, I know as well, and we're going to get to that point. You had a chance to meet Cristiano Ronaldo. So that on its own is a big deal. And I know when you play for Bolinens, your first game will be as a striker, same position as um, Ronaldo. Why don't you tell me how it was to go from Canada to Portugal? How was that decision made? Was it something that the club approached you or did you just wanted to go to Portugal and play for one of the teams there? It didn't matter which one, as long as you were playing for Portugal at some point. Well, that's a good question. Um, so. My, like I said, my coach, Kevin De Serpa, he had a lot of contacts here in Portugal, and he told me, he said he knew I was the player, he knew I could do this, so he sent me to Portugal to do some training sessions with some teams, and I was lucky enough, Bolognese wanted me, and now I'm here with Bolognese. How was it when you first found out that Bolognese wanted to sign you up? Uh, it felt amazing. Um, it felt, it was probably the best news I've ever heard. It was just amazing. And being so young, of course, your father is there with you. Um, what does your schedule look like on a regular basis? 
So usually I, I, wake, I wake up every morning at around 6, 6.30. Um, then I eat breakfast, catch the bus, go to school for the week. We'll go to school each day. Um, then after school, I have training, training sessions from usually around 7.30 to 9 o'clock on Mondays, Tuesdays, and Thursdays. Uh, sometimes I train Wednesdays with 2008s at the um, same time as usual. And um, continue that every week. Saturdays I have games. Uh, Sundays I just relax and uh, recuperate my body. And then start that, start that all over again the next week. Where do you see yourself in five years, ten years? What are the plans for Diago Delgado in terms of the soccer world? I see myself at the top level playing for a top team. Um, I think I'll be up there one day because I know that if I put in the work like I'm doing right now, that it'll always pay off. And um, I'm pretty sure this is what is going to happen. I think I'll be up on one of those top teams, the top clubs one day. And yeah. Now tell me something. What was it like to meet uh, Cristiano Ronaldo? How did that happen? Um, so I was doing a camp in Portugal with um, a team. And at the last day, like when we were signing out of the hotel, like checking out to go um, back to a different spot in Portugal, which was Pena by Cantinier, um, I saw the Portuguese bus go by because they had the game the previous day. Um, we went to that game and during that day I said at the game, I said I was going to take a picture with Ronaldo. I knew it. The next day um, I saw the bus going by. So I, I asked my dad we should follow it. Um, so we went to where they usually used to stay, which was just hotel in um, Istadil. And they weren't there. We asked the security guard. He said they weren't there. So he said we're not going to find My dad said we're not going to find them. So then we were going back and I said, we should go that way, um, check down there. He said, they're not going to be down there. I said, just trust me, go down there. So we went down that street. We saw the Portuguese bus in a huge hotel. Um, I got out of the car with my dad's phone. I walked in there. Um, I saw Jean Pint. I saw the whole team. I took a picture of Jean Pint. And um, Ronaldo was the last one out. Uh, when I saw him, I ran under the thing to take a picture with him. and. He's such a nice man. When I saw him, I asked him, how did he get up there? Uh, what did it take? What he did to do it? And then he said, it's hard work, dedication, heart, um, but mostly hard work and dedication. And that's what you have. Uh, determination and perseverance definitely will get you to where you are right now. And your first game is going to be up Benfica. What do you feel? I know you, you told me that um, you feel good about the game, that you're going to give it your best but play for uh, against another big team in Portugal. What do you think is going to be the outcome at the end of the day? At the end of the day, I think it's going to be a great game. I think it'll be tough, obviously. Um, it's a first place game for our division. Um, we're three points behind them, but if we win the game, we'll end up in first place from goals. Uh, I think it's going to be a tough game, like I said before, but I feel like I'm going to do amazing and our team is going to do amazing. And I feel like at the end of the day, we'll come out with the win. Michael, o pai do Diago, a emoção de certeza que essa deve ser enorme, ter um filho tão jovem a jogar já para um, uma equipa portuguesa como o Belenenses. Michael, o Diago disse que quando nasceu já sabia que era jogador de futebol que ele queria fazer. É isso mesmo? Viu no seu filho desde muito pequenino que era o futebol aquilo que ele tinha o talento para isso? Olha, eu quero dizer que sim, porque logo de início ele sempre andava em volta de, de uma bola, nem que seja dar pontapés lá dentro de casa, lá fora e tal, e depois ele começou mesmo a gostar. E, e eu até, uh, quando era novito, uh, vi nele que ele tinha habilidade, quer dizer, eu sei que ele, ele era pequenito, mas ele, ele gostava, tinha mesmo o gosto de jogar futebol, e nós começamos a... a a treinar em casa. Eu também era de jogador de futebol antigamente e eu comecei a dar uns toques com ele e, e comecei a dizer, olha, este, este miúdo é capaz de ser um jogador de futebol, nunca sabe, mas um, o mais importante foi ele tinha mesmo um gosto de marcar golos e, e, e jogar futebol, foi o, o melhor, foi o melhor dele. 
Michael, quando surgiu esta oportunidade, porque estas oportunidades realmente são oportunidades que raramente acontecem, não é? Há muitos jovens aqui na nossa comunidade, aqui no Canadá, que jogam futebol e querem ser o próximo Ronaldo, mas esta oportunidade surgiu para o Diago. Um, hesitaram, tanto o Michael como a mãe do, do Diago, algum momento não vamos fazer isto ou apoiaram sempre esta iniciativa de levar o Diago para Portugal? Isto leva muitos sacrifícios, a certeza. Um, foi uma decisão muito difícil, mas eu, eu sempre fui... Os meus pais sempre me ensinaram, olha, para dar o melhor aos seus filhos, o, o tudo que puder. O sonho dele foi por mesmo uh, vir cá jogar a bola, ou, ou ao menos tentar em acreditar no sonho dele, uh, mas é um sacrifício enorme. E ele, que tem a habilidade, foi uma decisão que nós tomamos juntos a dizer, a dizer assim, olha, ele, ele, está, ele é novo, tem 12 anos, não pode vir cá sozinho, obviamente, mas isto não é uma situação onde ele vem cá e, e não tem habilidade, ele, ele até trabalha muito, bastante muito, ele também tem, tem o gosto, tem o querer, tem o desejo de ser o melhor e ele, ele, ele merece, ele merece esta oportunidade e eu como pai e nós como pais temos que dar esta oportunidade aos nossos filhos, senão... Uh, como digo, ficamos repreendidos, né? ou ficamos assim com aquela sensação que não damos tudo aos nossos filhos, mas uh, eu estou muito contente com ele, eu, eu também, eu acho que ele vai, ele vai lá chegar, com o trabalho que ele tem feito ele vai lá chegar, mas uh, ele sabe, também nós sabemos que isto é um, é preciso sorte, é preciso saúde, é preciso muita coisa, mas... Uh, isto a passo a passo, que ele está a começar agora, isto é o início. Uh, mas pronto, se, nós acreditamos nele e vamos, vamos dar este sacrifício. É a realidade de um pai e o, e, o, e o Michael está agora aí com ele. Amanhã uh, vai estar a ver o primeiro jogo, oficial jogo do filho. Uh, o que é que lhe vai no coração saber que amanhã vai estar ali na bancada a ver o seu filho a jogar para uma das equipas maiores de Portugal? Pronto, eu vou dizer isto, uh, eu sei que vai chatear muita gente, mas vai, vai haver muita gente contente. Uh, eu sou benfiquista. <risos> Ainda por cima benfiquista, mas amanhã, amanhã, vai, amanhã não é benfiquista, de certeza. Mas, mas por cima disso eu sou português, portanto eu também uh, costumo apoiar o, o Sporting e Porto e os outros clubes portugueses que estão nas competições, mas amanhã vai ser o dia do meu filho comigo e o dia dos balanenses, não é? Eu agora quero que o... Eu sei que ele vai dar tudo, que ele sempre dá, e amanhã vai ser um jogo muito importante, não só por ele, mas para este clube de balanenses, e, uh, e é o princípio, é o primeiro passo dele na, na carreira dele, uh, esperamos, né? E, obvi obviamente, vai ser um dia espetacular e emocionante. Bem, foi realmente um prazer conhecer-te ao Diago. Michael, tudo bom para vós os dois, especialmente para ti, Diago, amanhã, que marcas muito golos. Nós vamos estar aqui e vamos aqui depois aqui dar também o resultado aos nossos telespectadores e esperamos poder mencionar o teu nome como um dos marcadores amanhã. Tudo bom para ti e, claro, muito sucesso e esperamos te ver um dia, quem sabe, na seleção portuguesa. Muito obrigado. Obrigado. E quero, quero agradecer a todos, todos os canadianos e, obviamente, os portugueses todos que estão a dar-nos uh, apoio e espero que sejam felizes ao fim disto tudo, não é? Diago, antes de terminarmos, só mais uma pergunta. Durante o, o, o europeu, ou o campeonato do mundo, quando joga Portugal e Itália, tu, tu, tu trouxes por quem? Who did you cheer for? Italy or Portugal? I had to ask, I'm sorry. I would have to go for Portugal there. That a boy. <risos> Good answer. Uma resposta bem dada, não é? Eu não te tivesse ele em Portugal agora a jogar para o Bolonenses. Mais uma vez mais, muito obrigada e muito boa noite. Thank you so much. Muito obrigado. Muito obrigado e boa noite. Obrigados. E comprometido a devido, vou aqui deixar o resultado do jogo. Infelizmente não foi um resultado favorável. O Bolonenses perdeu 0 a 3. A vitória foi do Benfica, mas nós deste lado vamos aqui continuar a torcer por Diago e ele que faça muito sucesso. Parabéns. E assim chegamos ao fim do nosso programa de hoje. Esperamos que tenham gostado, que tenham gostado de estar na nossa companhia durante a última hora. Voltamos aqui na próxima sexta-feira. Até lá, votos de um bom fim de semana. E claro, fiquem bem.